നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പടരുന്നു നാല് മാസത്തിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിലേറെ പേർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആധുനിക ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന സമഗ്ര കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പടരുന്നു നാല് മാസത്തിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിലേറെ പേർക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസ് രോഗമായ എച്ച് വൺ എൻ വൺ സംസ്ഥാനത്ത് പടരുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് രോഗനിർണയത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിലവിലുള്ള മാർഗരേഖകൾ പ്രകാരം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു നാല് മാസത്തിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിലേറെ പേർക്കാണ് ജലദോഷപ്പനികൾ ചുമ തൊണ്ടവേദന ശ്വാസംമുട്ടൽ മുതലായ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗികൾ സാധാരണ സമയം കൊണ്ട് രോഗം കുറയുന്നില്ലെങ്കിലോ ക്രമാതീതമായി കൂടുകയാണ് എങ്കിലോ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ചികിത്സ ആവശ്യമാകുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഗർഭിണികൾ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രമേഹം ഹൃദ്രോഗം ബി പി കരൾ വൃക്കരോഗം മുതലായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ കൂടുതൽ കരുതൽ പുലർത്തണം എച്ച് വൺ എൻ വൺ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒസൾട്ടമീവർ മരുന്ന് എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാരുണ്യ മരുന്ന് കടകളിലും വിവിധ സ്വകാര്യ മരുന്ന് കടകളിലും ഇത് ലഭിക്കും ഫിസിയോതെറാപ്പി എപ്പോൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പട്ടം എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെന്റർ ഫോർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡയറക്ടറും ചീഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുമായ ശ്രീജിത് നമ്പൂതിരിയാണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ചർച്ചയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇന്ന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര ചികിത്സാ രീതി എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം ഫിസിയോതെറാപ്പി ഭൗതിക സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള എല്ലാ മേഖലയിൽപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്കും ഫിസിയോതെറാപ്പി നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ ചികിത്സയോ ഫലപ്രദമാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യ ഒരു രോഗ ചികിത്സയിൽ എല്ലാ ചികിത്സാ ശാഖകളും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് അപ്പം ഒരു സ്വതന്ത്ര ശാഖ എന്ന് ഒന്നിനെയും പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രോഗിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു രോഗവിമുക്തി നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഏതൊക്കെ ചികിത്സാ ശാഖകളോടൊപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സ നടത്താവുന്നതാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഏത് ചികിത്സാ വിഭാഗത്തോടും കൂടി നടത്താവുന്നതാണ് ആയുർവേദത്തോടോ അലോപ്പതിയോടോ ഹോമിയോപ്പതിയോടോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഏത് ചികിത്സാ രീതിയോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് തലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് രോഗ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഈ ചികിത്സിച്ച ശേഷമുള്ള രോഗം വീണ്ടും വരാതിരിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷനും നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു സ്കൂളിൽ അധ്യാപകൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നു വരെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പത്തൊമ്പതോളം കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ആ കുട്ടിയെ കാണുന്നെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ താഴെ അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള കുട്ടിയെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ബോർഡിൽ എഴുതണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ താടി ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് തന്മൂലം കഴുത്തിലെ സ്വാഭാവിക വളവിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയും കഴുത്തുവേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ് ഇത് ശരിയായ പോസ്റ്റൽ കറക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കിത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത്തരം നില തുടർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്പോൺഡോസിസ് പോലെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി മുൻപ് മുൻപിലത്തെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി ബോർഡിലേക്ക് നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനെ നോക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ താടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഒരുപാട്
വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പബ്ലിക് നിരന്തരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അവർ നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇവർ കഴുത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ താടി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും തന്മൂലം ഈ സ്വാഭാവിക വളവിന് വ്യതിയാനം വരികയും കഴുത്തിൽ നിന്നുള്ള ഞരമ്പുകൾക്കും ഡിസ്കിനും പേശികൾക്കും ഒക്കെ സ്ട്രെയിൻ വരികയും തല കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പേശികൾ അമിതമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മൂലം സ്പാസം ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് അസ്ഥികൾക്ക് ഉള്ള രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം പോലെയുള്ള രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ശരിയായ സമയത്തുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജോലി ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിന് ആവശ്യമായ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇത് നമുക്ക് വരാതെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമുക്ക് രോഗചികിത്സ നമുക്കൊരു നടുവേദനയുടെ കാര്യമെടുക്കാം ആ നടുവേദനയ്ക്ക് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് അതിന് ചികിത്സ നിർണ്ണയിക്കണം ചിലപ്പോൾ അമിത ഭാരമാവാം ചിലപ്പോൾ നട്ടലിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന പേശികളുടെ ബലക്കുറവാകാം അല്ലെങ്കിൽ നടുവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടാവാം ഇത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിന് കറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും അതിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നൽകുകയും അല്ലെങ്കിൽ വേദന പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ജോലിയിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് ജോലിയിലുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ഫോൺ എടുക്കേണ്ട ആൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ ഉയർത്തേണ്ട ആൾ നടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുനിയുന്നു കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കുനിയുന്നതിന് ആവശ്യമായ പേശികൾക്കുള്ള ബലക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കുനിയണം നമുക്ക് ബയോമെക്കാനിക്കലി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടുവിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് അത് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതുപോലെ മുട്ടിന് ഒരു എ സി എൽ ആൻറ്റി റിക്രൂഷ്യൽ ലിഗമെൻറ്റ് പോലെയുള്ള സർജറികൾ ചെയ്ത് റപ്ചറോ വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ അതിന് സർജറി ചെയ്യുന്നു സർജറിയുടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ രോഗിയെ തിരിച്ച് ഫങ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആവശ്യമാണ് എ സി എൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ രോഗിക്ക് അത് കഴിയുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയം കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കാല് താഴെ ഊന്നാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സന്ധികൾക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ് വരാതിരിക്കണം അതുപോലെ പേശികളുടെ ലം പോവാതിരിക്കണം ഈ മുറിവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വേദന കൊണ്ട് ജോ സന്ധികൾക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടാവുകയും അത് ചലിപ്പിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഇത്തരം രോഗികളെ ശരിയായ സമയത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത് പേശികളുടെ ബലം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും സന്ധികളുടെ ചലനക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുകയും നടക്കുന്നതിനും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും ഈ ചൂടും തണുപ്പും പോലുള്ള ഈ ഭൗതിക സ്രോതസ്സുകൾ കൊണ്ട് രോഗചികിത്സ എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാമോ ഇത് ചൂടും തണുപ്പും മാത്രം കൊണ്ടുള്ളൊരു ചികിത്സാ രീതി അല്ല ഈ ചൂടും തണുപ്പും ഒരു ഭൗതിക സ്രോതസ്സാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ചൂടും തണുപ്പും പോലുള്ള ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേദന പരിഹരിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ നീര് പരിഹരിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മസിൽ സ്പാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പാസമുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ചൂട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പാസം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ സന്ധികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേശികളിൽ നീര് വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഐ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീര് മാറ്റാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ചൂടും തണുപ്പും മാത്രമല്ല വളരെ വിശാലമായ പല സങ്കേതങ്ങളും ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സയ്ക്കായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഇലക്ട്രോ അനാലജീഷ്യ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് വേദന ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലെ ടെൻസ് പോലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ ന്യൂറൽ പെയിൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ നാച്ചുറൽ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ആയി എൻഡോർഫിൻ റിലീ
ഉണ്ടാക്കി വേദന സംഹരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇൻഡഫറൻഷ്യൽ തെറാപ്പി അതുപോലെ ലേസർ പോലുള്ള സംഗീതങ്ങൾ അൾട്രാസൗണ്ട് പോലുള്ള സംഗീതങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സങ്കേതങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ അനാലിസിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് എക്സൈസ് തെറാപ്പി വ്യായാമ ചികിത്സ എന്ന് പറയാം ശരിയായ സമയത്ത് വ്യായാമ ചികിത്സ കൊടുത്താൽ പേശികളുടെ ബലം കൂട്ടുന്നതിനും പേശികളുടെ ബലം പോകാതിരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിയായ വ്യായാമം നിർണ്ണയിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ അവഗാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ കാരണം പേശികൾക്ക് ബലം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഏത് രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും രോഗചികിത്സയിൽ ഇത് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരാലിസായ രോഗിക്ക് നമ്മൾ പുള്ളിയോട് കൈ ഉയർത്താൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കാല് മടക്കാൻ പറയുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം പേശികൾ ചലിപ്പിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മസിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റിയുമായി അവലോകനം ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള വ്യായാമമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നേരെ ഗ്രാവിറ്റി കെക്കൻസ്റ്റായിട്ട് കൈ പൊക്കാനാവാത്ത ആൾക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചരിഞ്ഞ് കിടന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ ചരിഞ്ഞ് കിടന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായി അത്തരം അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ചെരിഞ്ഞ് കിടന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രോഗികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമന്ന് കിടന്ന് താഴേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ എതിരായുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിഫലമായി ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം വരികയും അത് മസിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പേശികളുടെ ശക്തി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം കൊടുത്തുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ റെസിസ്റ്റഡ് ബാൻഡ് പോലെ ടെറാ ബാൻഡ് പോലെയുള്ള സംഗീതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വ്യായാമങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇത് സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഗീതമാണ് മൊബിലൈസേഷൻ എക്സസൈസസ് ചില സന്ധികളുടെ ചലനക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള വ്യായാമം കൈകൾ സന്ധിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്റ്റിഫ്നസ് കൊണ്ട് ഉദാഹരണം ഒരു ഫ്രാക്ചർ പോലുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം കൈ ചലിപ്പിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ കുറച്ച് ദിവസം അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സന്ധി മൊബിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചലനക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ എക്സൈസുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും മൊബിലൈസേഷൻ എക്സൈസ് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് ആക്റ്റീവായി മൊബിലൈസ് ചെയ്യാം പാസീവായി മൊബിലൈസ് ചെയ്യാം വേറെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ തോള് തോള് ചലിപ്പിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ പെരിയാർത്തേറ്റിസ് പോലുള്ള അവസ്ഥയിൽ തോള് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഉയർത്താൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് നമ്മൾ മൊബിലൈസേഷൻ എക്സൈസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം അവസ്ഥയെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് മൊബിലൈസേഷൻ എക്സൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ആ സന്ധി ചലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അത് അത് ജോയിൻ്റിൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കൊണ്ടാണോ അതോ മസിൽസ് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതോ മയോഫേഷ്യ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അതിന് അനുയോജ്യമായ വ്യായാമങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലൈസേഷൻ എക്സൈസസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് തോളിൻ്റെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കാപ്പുല മസിൽ പുറകിലുള്ള തോൾ പലക ചലിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ ബാക്കി മസിൽസ് എല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തോളിനെ തോൾ പലക ചലിപ്പിക്കേണ്ട മസിൽസിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം തോൾ പിടിച്ച് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും ബലമായി പ്രയോഗിച്ചാലും അത് ഉയർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുവരാനോ കഴിയില്ല ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ ഈ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചലിക്കാനാവാതിരിക്കുന്ന മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രാക്ചർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ്നസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന മസിൽസിന് റിലീസ് ചെയ്യുക മയോഫേഷ്യ പോലുള്ള കടങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയോ അതോ മയോഫേഷ്യ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഇത്തരം മസിലുകളെ പേശികളെ പ്രവർത്തനക്ഷമം ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള കൈനറ്റിക് കൺട്രോൾ എക്സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ മസിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് തുടർന്നും കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് അത് നിയന്ത്രണത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്തരം വ്യായാമങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ദയവായി തുടരുക ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ച
ഇത്തരം ഡയബറ്റിക് രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് കുറേ കൂടെ ഗണ്യമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് സാധാരണയായി നമുക്കറിയാം ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് കൈകാൽ കഴപ്പ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേശികൾക്ക് ബല ബലക്കുറവ് വരാറുണ്ട് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവ് വരാറുണ്ട് ഇണിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇണിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തോളുകൾക്ക് ഉള്ള വേദന സ്റ്റിഫ്നസ് തുടങ്ങിയ ഇതൊക്കെ പിരിയാത്രൈറ്റിസ് പോലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇത്തരം അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യുടെ വിരൽ ട്രിഗർ ഫിംഗർ പോലെ കൈ വിരൽ മടങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെട്ടൻസ് കൺട്രാക്ചർ പോലുള്ള അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഡയബറ്റിസ് രോഗി വ്യായാമം ചെയ്യണം ഏത് തരം വ്യായാമം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മസിൽ പേശികളുടെ ബലം കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് പേശി ബലം കൂട്ടുന്നതിനാവശ്യമായ എക്സൈസ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് രോഗിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എക്സൈസ് പേശികളുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സൈസ് സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സൈസ് അവരുടെ ശരീരത്തിനും അവരുടെ പേശികൾക്കും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സൈസാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻ ന്യൂറോപ്പതി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കൈകാലിലേക്ക് തരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുകയും പേശികൾക്ക് ബലം കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്നോമൽ സെൻസേഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇതിന് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫലപ്രദമാണ് വ്യായാമ ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോപ്പതിക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലെ ടെൻസ് പോലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബാത്ത് തുടങ്ങിയ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് റെഗുലറായുള്ള ഒരു വ്യായാമം ഇത്തരം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും പ്രോഗ്രസീവ് റെസിസ്റ്റഡ് എക്സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റഡ് മസിൽസിന് പ്രതിഫലം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വ്യായാമം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായകമായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തോൾ പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പാത സംരക്ഷണം പറയാറുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ സംരക്ഷണം പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് രോഗി തോളിൻ്റെ കാര്യവും ഒരു അവബോധം ഡോക്ടർമാർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് തോളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഇഞ്ചറി വന്നാൽ പോലും തോളിൽ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പെരിയാർത്തേറ്റിസ് പോലുള്ള അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ഇത് വളരെയേറെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതും ചലനക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നതും ഉറക്കമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിന് ഫിസിയോതെറാപ്പി പൂർണ്ണമായും ഫലപ്രദമാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ ഫോണും എല്ലാം ഈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നല്ല ഏത് ജോലിക്കും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എർഗണോമിക്കലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽസ് മണിക്കൂറോളോളം ശാരീരിക നില ഒരേ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ മണിക്കൂറോളോളം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽസിന് കൂടുതലായും ഇത്തരം മസ്കുലോസ്കിലിറ്റൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇവരിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത് കഴുത്തുവേദന നടുവേദന കയ്യിലെ മുട്ടിന് വേദന കൈക്കുഴയിൽ വേദന ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ ആ ഏട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ശാരീരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യമായി ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പേശികൾ ചലിപ്പിക്കുന്നില്ല രക്തോട്ടം കൂടാനുള്ള ആവശ്യമായതൊന്നുമില്ല മസിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ ആവശ്യമായ ഒന്നുമില്ല ഒരേ ശാരീരിക നിലയിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇത്തരം പേശികൾക്കുള്ള ബല കുറവാനും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറയാനും സെഡൻറ്ററി ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് വണ്ണം കൂടാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഇഞ്ചുറീസ് ഒരുപാട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അതുപോലെ കീബോർഡിൻ്റെ പൊസിഷനും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മൗസ് ഉപയോഗിക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൈ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം റിപ്പീറ്റഡായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൈ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഒരു പത്ത്
ഡിജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് വരികയും സ്പോൺ ലോസസ് പോലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം കയ്യിലേക്കുള്ള തരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലേക്ക് വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ ചികിത്സയിലൂടെ പരിഹരിക്കാം അത് അതിനുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കത് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കസേരയുടെ ഉയരം കുറഞ്ഞിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൈ വെക്കുമ്പോൾ മുട്ട് തവട്ട് അമർത്തി മുട്ടിൻ്റെ അവിടെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഞെങ്ങുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റിസ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥ വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് വിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സയിലൂടെ പരിഹരിക്കുകയും അപ്പോൾ ഇനിയും രോഗാവസ്ഥ വരാതിരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തുടർ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ എർഗണോമിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസ് വരുത്തുകയും ചെയ്യണം മൊബൈൽ ഫോൺ വളരെ എല്ലാവരും സർവ്വസാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് താഴെ താഴെ വെച്ചിട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വെച്ചിട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെ കഴുത്തിലും കൈക്കും തോളിനും ഒക്കെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് കഴുത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക നില നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തോളുകളും സ്വാഭാവികമായി വെച്ചുകൊണ്ട് എൽബോ മടക്കി മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിക്കുന്ന ഈ രീതിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അഭികാമ്യം ഈ പുനരധിവാസ ചികിത്സയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ പങ്ക് എന്താന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ പുനരധിവാസ ചികിത്സ ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു ഇതാണ് അത് ഒരു 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 ടീം വർക്കാണ് മെഡിക്കൽ ടീമും സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ടീം ആയ ആൾക്കാർ ചേർന്നുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി അതിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്കും ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപകട മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ സുഷിംന നാടിക്കോ തലച്ചോറിനോ ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കോ മൂലമോ മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുന്ന രോഗിയെ സാധ്യമായ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതിനാണ് പുനരധിവാസ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ പല ഘടകങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇഞ്ചറി വരുമ്പോൾ അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്സാരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സുഷിംന നാടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലൊരു പരിക്ക് പറ്റിയ രോഗിയെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്ത് എടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ നമുക്ക് പരിക്കുകൾ കൂടുതലാക്കാം ഉള്ള സ്ഥിതി വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം രോഗികളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ പോലുള്ള കശേരികൾക്ക് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ പോലെ ഉള്ള അവസ്ഥ വന്നിട്ട് കഴുത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കൈക്ക് കഴുത്തിന് താഴോട്ടുള്ള സ്തംഭനാവസ്ഥ വരും നട്ടലിനാണെങ്കിൽ താഴെ നടുവിനാണെങ്കിൽ കാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഇഞ്ചറി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ പോലുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് സുഷിംന നാടിക്കുള്ള കേടുപാടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് സഹകരിക്കുന്ന നല്ലപോലെ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു രോഗി ആണെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ ഈ പരുക്കിൻ്റെ നിലവാരം അനുസരിച്ച് പരുക്കിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പഴയ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും അല്ല ഈ പരുക്കിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് വളവ് ഒരുപാട് വലുതാണെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സാധ്യമായ പേശികൾ ബലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചലനക്ഷമതയും കൊണ്ട് എങ്ങനെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ കഴിയും എന്ന് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈകളും കാലുകളും ചലിപ്പിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗി ഇത് നമുക്ക് അറിയാം നെറിവ് കൂടെയുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഇത് നമുക്കത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബ്രിഡൻ കോംപ്ലിക്സ് ക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ബ്ലഡ് സോറുകൾ പോലെയുള്ള അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ആവശ്യമായ ചലനങ്ങളും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് മസിൽ ടോണിൻ്റെയാണ് മസിലിൻ്റെ പിടുത്തം
ക്ലാസ്സിൽ പിടുത്തം കൊണ്ട് മറ്റ് പേശികൾ മടക്കുന്ന പേശികൾ ചലിപ്പിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്ര രോഗിയോട് പോയി പേശികൾ മടക്കാനുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യാനാവുകയില്ല അപ്പം ഈ സ്പാസ്ഥ്യത്തി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സങ്കേതങ്ങൾ ചില മരുന്നുകളും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമാകും വളരെ വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ സമയപരിധി പരിമിതി മൂലമാണ് ഇടപെടുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പി എപ്പോൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് പട്ടം എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെന്റർ ഫോർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡയറക്ടറും ചീഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുമായ ശ്രീജിത് നമ്പൂതിരിയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആധുനിക ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന സമഗ്ര കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യതയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ മിക്ക രോഗങ്ങളും പഴങ്ങൾ കഴിച്ച് തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം പേരുടെ ചിട്ടകൾ പഠിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഹെൽത്ത് സന്ദർശിക്കുക യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് അമൃത ടി വി സന്ദർശിക്കുക ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് കാണാം നമസ്കാരം